നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് പതിവ് ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ടൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ടീഷർട്ടാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും പല രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനെ ഒരു പോർട്ടലായിട്ടാണ് മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പോർട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിവേഴ്സിലേക്കുള്ള ഒരു പോർട്ടൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു ലോകമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ടത് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമകളോടും നോവലുകളോടുമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഒരു പോർട്ടലാണെങ്കിൽ അത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരിക മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാക്വം ക്ലീനർ ആണെന്നാണ് ഒരു കോസ്മിക് വാക്വം ക്ലീനർ അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സകല പദാർത്ഥങ്ങളെയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും മുമ്പെപ്പോഴോ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഇവിടെയുള്ള സകലതിനെയും ഇങ്ങനെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ അധികം വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ കാണത്തില്ലല്ലോ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ മാത്രമല്ലേ കാണുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കാം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആദ്യം ഒരു തിയറി ആയിട്ടാണ് വന്നത് അതായത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചിത്രം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പന്ത് മുകളിലേക്ക് എറിയുകയാണ് ആ പന്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് നമ്മുടെ ഭൂമിയെയും കഴിഞ്ഞ് വെളിയിലേക്ക് പോകുമോ സ്പേസിലേക്ക് പോകുമോ ഇല്ല അത് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരും അതിൻ്റെ കാരണം ഗ്രാവിറ്റിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എറിയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയുടെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ വേഗതയിലാണെങ്കിലോ അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പതിനൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ആ പന്ത് പോകുന്നതെങ്കിലോ നമ്മളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ സപ്പോസ് നമുക്കത് സാധിച്ചു എങ്കിൽ ആ പന്ത് അനന്തമായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു പോകും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് വെളിയിലേക്ക് പോകും ആ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ സമവാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി ഗവേഷകർ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെലസ്ത്യൽ ബോഡിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് അന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു സമവാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേഗത ഈ ഒരു സമവാക്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എം ബൈ ആർ ഇതിലെ ആ വലിയ ജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റി അല്ല ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ല ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസാണ് അത് നമ്മൾ എറിയുന്ന പന്തിൻ്റെ മാസല്ല നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയുടെ മാസാണ് അതായത് നമ്മൾ എറിയുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ മാസും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഭൂമിയുടെ മാസുമായിട്ട് മാത്രമേ അതിന് ബന്ധമുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ആരം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ആണ് ഇവിടെ വെലോസിറ്റിയും റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് റേഡിയസ് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് അതായത് റേഡിയസ് കുറയുമ്പോൾ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി കൂടും ഭൂമിയുടെ റേഡിയസ് നിലവിൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അത്രയും റേഡിയസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പതിനൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയത് ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ റേഡിയസ് വളരെയധികം കുറവാണെങ്കിലോ അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്നും വസ്തുക്കൾക്ക് വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് പ്രകാശത്തെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക പ്രകാശത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അനായാസമായിട്ട് പ്രകാശത്തിന് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷവും ഭേദിച്ച് വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും കാരണം പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിന് ഭൂമിയിൽ നിന്നും
ഇവിടെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിന് ഇവിടെ നിന്നും എന്തായാലും വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും റേഡിയസ് ഇതിലും കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലേ പ്രകാശത്തിനും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക അവിടെയാണ് ഒരു തകരാറ് ഭൂമിക്ക് അന്തരീക്ഷമുണ്ടല്ലോ ഭൂമിയെ നമ്മൾ ചുരുക്കിയാലും ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് കരുതുക ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത അത് മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ല അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് പ്രകാശം എല്ലായിടത്തുകൂടെയും ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന വേഗതയിലല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രകാശത്തിന് ഈ വേഗത ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ കോസ്മിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിനാണ് ഇങ്ങനൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയിലൂടെ ആ തിയറി അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു വേഗതയുടെ പരിധിയുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്പീഡ് ഗവർണർ ഘടിപ്പിച്ച ഒരു വാഹനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ വാഹനത്തെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല പരമാവധി ഒരു പ്രത്യേക വേഗതയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നതല്ല ഇത് തന്നെയാണ് കോസ്മോളജിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ എന്ന വേഗതയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒന്നിനും സാധിക്കുകയില്ല പ്രകാശത്തിന് സാധിക്കും അതുപോലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവിനും സാധിക്കും പ്രകാശത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും പ്രകാശം സ്പേസിലൂടെ ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ആ സമവാക്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം ആ സമവാക്യം അനുസരിച്ച് പ്രകാശ വേഗതയിൽ ഒരു പദാർത്ഥം സഞ്ചരിച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും അതിന് വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ പ്രകാശത്തിന് പോലും പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയിൽ അതായത് കോസ്മോളജിക്കൽ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ആ ഘട്ടത്തിൽ സാധിക്കുന്നതല്ല കാരണം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷമാണ് ഈ ഒരു റേഡിയസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്വാസ് ഷീൽഡ് റേഡിയസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡിക്ക് ഇത്രയും മാത്രം റേഡിയസേ ഉള്ളെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും പ്രകാശം പോലും വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നതല്ല ഒന്നിനും അവിടെ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന പേരിനും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ കണക്ഷനുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ കൊൽക്കത്തയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെ കുപ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ജയിലാണ് ആ ജയിലിൽ എത്തപ്പെടുന്ന ആരും പിന്നീട് പുറലോകം കാണുകയില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവിടേക്ക് വരുന്ന ആരും പിന്നീട് വെളിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതല്ല നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ ഒരു സെലസ്റ്റൽ ബോഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതൊരു ശാസ്ത്ര പുസ്തകം എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും അതിൽ സെലസ്റ്റൽ ബോഡി എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിടെയും ഒരു ചെറിയ പിശകുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സെലസ്റ്റൽ ബോഡിയുടെ സ്വഭാവമല്ല ഒരു സ്പേസിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ഉള്ളത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ അതിർത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇവൻ ഹൊറൈസൺ ഇവൻ ഹൊറൈസൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ അതിർത്തിയാണ് ഇവൻ ഹൊറൈസൺ ആ അതിർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അവിടെ ഒരു മതിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു മെമ്പ്രെയിനോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ബ്ലാക്ക് ഹോളായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാൽ ഈ ഇവൻ ഹൊറൈസൻ്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പ്രദേശവും ശൂന്യമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇവൻ ഹൊറൈസൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ശൂന്യത എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മധ്യഭാഗത്ത് നമ്മൾ സിംഗുലാരിറ്റി പോയിൻ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ മധ്യഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ മാസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ മൊത്തം മാസിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് 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 ശതമാനം മാസും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മധ്യഭാഗത്തുള്ള സിംഗുലാരിറ്റി പോയിൻ്റിലാണ് സിംഗുലാരിറ്റി പോയിൻ്റിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പൂജ്യം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഏതാണ്ട് പൂജ്യം വലിപ്പം മാത്രമുള്ള ഒരു സ്പേസിലാണ് ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലെ സകല പദാർത്ഥങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതം പോലെയൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് അത്ര വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട
മാസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അത് ആ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ പറന്നു പോകുന്ന ഈച്ചകളായിട്ട് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക വളരെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള മാസ് മാത്രമാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിന് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാസ് ഈ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ന്യൂട്രോണിനെയും പ്രോട്ടോണിനെയും സംബന്ധിച്ച് വളരെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ഉള്ളത് എന്താണ് സ്പേസാണ് ശൂന്യതയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ മാസിൻ്റെ വലിയൊരു ശതമാനവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ സമവാക്യത്തിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ മടങ്ങി വരികയാണ് ആ സമവാക്യം ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമല്ലോ കാരണം അതിൻ്റെ വലിപ്പം കുറച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്തിന് നമ്മൾ മനുഷ്യരെ പോലും വലിപ്പം കുറച്ച് തീരെ കുറഞ്ഞ വലിപ്പത്തിലേക്കാക്കി മാറ്റി ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വലിപ്പം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഭൂമിയെ നമ്മൾ എടുക്കുക ആ ഭൂമിയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആഞ്ഞ് അതിനെ ഒന്ന് സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുക അതിനെ ഒന്ന് അമർത്തുക അതിനെ ഞെരുക്കുക അങ്ങനെ ഞെരുക്കി 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 നമുക്ക് അതിനെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം സാധ്യമാണ് പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു കൈ പോയി ഭൂമിയെ ചുരുക്കാൻ സാധിക്കുമോ നമ്മുടെ കൈകൾക്കും ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല നമ്മളൊരു റോബോട്ടിക് ഹാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു റോബോട്ടിക് ഹാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു റോബോട്ടിക് ഹാൻഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ സകല പദാർത്ഥങ്ങളെയും എടുത്തിട്ട് പോലും കാര്യമില്ല കാരണം ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം അത്രയും വലുതാണ് പിന്നെ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഒരുപാട് പദാർത്ഥങ്ങളെ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടിടുക അടുത്തുള്ള സോളാർ സിസ്റ്റങ്ങളിലൊക്കെ പോവുക അവിടെ നിന്നുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാം പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ഖനനം ചെയ്തെടുത്ത് അതെല്ലാം ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ച് അടുക്കി വെച്ച് ഭൂമിക്ക് വളരെയധികം വലിപ്പം വരും വളരെയധികം മാസ് വരും വളരെയധികം ഗ്രാവിറ്റി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വളരെ ചെറിയ പദാർത്ഥങ്ങളായി മാറപ്പെടും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ളതിൻ്റെ വലിപ്പം ഒരു ക്രമത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവിടെ വില്ലനായിട്ട് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഇലക്ട്രോണിനെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള അളവിലുള്ള ഊർജം അത്യാവശ്യമാണ് ആ ഊർജം നിലവിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെയോ അങ്ങനെയുള്ള സെലസ്റ്റിൽ ബോഡികളെയോ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുകയേ ഇല്ല എന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഉണ്ടാകും അതിനതിഭീകരമായിട്ടുള്ള മാസുള്ള ഭൂമിയെ പോലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളല്ല നമ്മുടെ സൂര്യനേക്കാൾ വളരെയധികം മാസുള്ള വലിയ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ വേണം ആ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ കോറിൽ ഒരു വലിയ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിലൂടെയാണ് ആ നക്ഷത്രത്തിന് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭാരക്കുറവുള്ള ചെറിയ ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുള്ള വലിയ ആറ്റങ്ങളായി മാറുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അതിലൂടെ വലിയ അളവിലുള്ള ഊർജം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത് ഹൈഡ്രജനാണ് ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹീലിയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ വലിപ്പക്കുറവുള്ള ഏറ്റവും വലിപ്പക്കുറവുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളവിലുള്ള ഹൈഡ്രജനുകൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഐസോടോപ്പുകൾ പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മാസുള്ള ഹീലിയമായിട്ട് മാറും കുറേ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാതെയാകും പിന്നീടുള്ള ഹീലിയം പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന് ഹീലിയത്തിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുള്ള ആറ്റംസായി മാറും ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ആകുന്നു ഹീലിയം കാർബൺ ആകുന്നു ഓക്സിജൻ ആകുന്നു അങ്ങനെ പോയി പോയി ഒടുവിൽ അയൺ വരെ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കോറിൽ ഉണ്ടാകും അയണിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ മാസീവ് സ്റ്റാറുകൾക്കും ഉള്ള മാസ് അവിടെ ഇല്ല മധ്യഭാഗത്താണല്ലോ ഈ പറയുന്ന പ്രക്രിയയൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അതിനെ മുഴുവനും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ബാഹ
വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പല ലെയറുകൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ലെയറുകളുണ്ട് ആ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ലെയറുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് അതിനെ അമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു ബെഡിൽ കിടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പല പല ആളുകൾ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഓരോ ആളുകൾ വരും തോറും ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ആളിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ട്രെസ്സ് അത് വളരെ കൂടുതലാണ് അയാൾക്ക് കൂടുതൽ വേദന സഹിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു നക്ഷത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രഹത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളിലുള്ള ആ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്തു നിന്നും വെളിയിലേക്ക് ഒരു പുഷാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വടംവലി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വടംവലിയിൽ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ വിജയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനാണ് പക്ഷേ അതിലുള്ള ഊർജമെല്ലാം തീർന്ന് ഇനി ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കത്തില്ല എന്നൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വടംവലിയിൽ അവസാനം ഗ്രാവിറ്റി വിജയിക്കും അവിടെയുള്ള സകല പദാർത്ഥങ്ങളും അതിൻ്റെ ആ കോറിലേക്ക് ഇടിച്ച് ഇറങ്ങുന്നതാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മധ്യഭാഗത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് പെടുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എത്രമാത്രം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടോ അത്രയും മാത്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈ പ്രോട്ടോണുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് അത് ന്യൂട്രോൺ ആയിട്ട് മാറും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ അതേ മാസുള്ള അതേ ചാർജ് ചാർജ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ന്യൂട്രോൺ ചാർജ് ഇല്ല പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൂടിച്ചേർന്ന് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ന്യൂട്രോൺ മാത്രമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമായിട്ട് മാറും അത് കുറേ കൂടെ ചെറുതായിട്ട് മാറുകയാണ് കാരണം വലിയൊരു ഏരിയ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു ആ വേരിയ ആ ഏരിയയിൽ പലയിടത്തായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കടന്നിരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി ന്യൂട്രോണുകളായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ വലിയൊരു ശൂന്യത അവിടെ ഇല്ലാതെ ആയി ആ ശൂന്യതയിലേക്ക് മുൻപ് ശൂന്യത ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ന്യൂട്രോണുകൾ ഒന്നു ചേർന്ന് കുറേ കൂടെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു പദാർത്ഥമായിട്ട് മാറി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ എന്ന് കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം അതിൽ ന്യൂട്രോണുകൾ മാത്രമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോഴും അവിടെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാകുമോ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാകില്ല പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പറയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയ അഡീഷണലായിട്ട് എനിക്ക് പറയണം ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് പിന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൂര്യനെ പോലുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കഥയല്ല സൂര്യനേക്കാൾ വളരെയധികം മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കഥയാണ് സൂര്യൻ അതൊരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് നക്ഷത്രമാണ് അത്രയധികം വലിപ്പമുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമല്ല അത്രയധികം മാസുമില്ല എന്നാൽ റെഡ് വാർഫ് പോലെ ഒട്ടും തന്നെ മാസില്ലാത്ത ഒരു നക്ഷത്രവുമല്ല ആ സ്റ്റാറിൻ്റെയും ഒടുക്കം ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മധ്യഭാഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെയാകും അവിടെ ഗ്രാവിറ്റി വിജയിക്കും പക്ഷേ ആ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോണുകളെ ന്യൂക്ലിയസിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ സൂര്യനെ പോലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് മാറില്ല പകരം അതൊരു വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിനും വളരെയധികം ഡെൻസിറ്റി ആണുള്ളത് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ പിണ്ടത്തെ അതിൻ്റെ മൊത്തം വോള്യം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഈ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിന് അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് കൃത്യം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാനൊരു കണക്ക് പറയാം ആ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ ക്യൂബ് എടുക്കുക ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഖനമുള്ള ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യൂബിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരം കിലോഗ്രാമാണ് അത് കേട്ട് അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല അത് വളരെ നിസ്സാരമാണ് എന്നാൽ സൂര്യനേക്കാൾ ഒരു പത്ത് ഇരട്ടി മാസുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അത് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആയിട്ട് മാറുകയില്ല ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ
നമുക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരം ശാസ്ത്രത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ന്യൂട്രോൺ തകരും ന്യൂട്രോണും തകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോളാണ് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അവിടെ സൂപ്പർനോവ എന്ന് പറയുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു വലിയ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കും എന്നാൽ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനൊരു പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കുന്നതല്ല അതായത് നമ്മുടെ നക്ഷത്രമായിട്ടുള്ള സൂര്യന് ഒരിക്കലും ഒരു സൂപ്പർനോവ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഭൂമിയെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിന് നമുക്ക് സാധ്യമാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമിയെ എത്രമാത്രം ചെറിയ ഭൂമിയാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കതിനെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആക്കാൻ സാധിക്കുക ഭൂമിയുടെ ആരം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് കുറച്ച് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി ഇപ്പോഴുള്ളതിൻ്റെ നാലിരട്ടിയായിട്ട് മാറും അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എത്രമാത്രം ചാടുന്നുണ്ടോ ആ ചാടുന്നതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ചാടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം പിന്നെയും കുറച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാവിറ്റി ഇപ്പോഴുള്ളതിൻ്റെ പതിനാറ് ഇരട്ടി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടൊന്നും ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആകില്ല അതിനേക്കാൾ ഇനിയും നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം വെറും ഒൻപത് മില്ലിമീറ്റർ മാത്രം വലിപ്പത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യനെയാണ് അങ്ങനെ ചുരുക്കി ചുരുക്കി ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിനേക്കാൾ ചെറിയ വലിപ്പത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ സൂര്യനെയാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കി ചുരുക്കി ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഒരു സൂര്യനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് സൂര്യൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് കൂടി ചിന്തിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് പോകാം ഒരു സൂപ്പർ മാസീവ് സ്റ്റാറിനെ നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മുമ്പ് ന്യൂട്രോൺ ആയിരുന്നു ന്യൂട്രോൺ തകർന്നിട്ടാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ തീയറിയും അവിടെ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുമ്പ് ഞാൻ ക്വാണ്ട ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് അതായത് ആറ്റങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയല്ല തീർത്തും വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ലോകത്ത് ഈ ക്വാണ്ട ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സും ക്വാണ്ട ഫിസിക്സും കൂടി ചേരുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടെങ്കിലോ നിലവിൽ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് അത് ക്വാണ്ട ഫിസിക്സിൻ്റെയും ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെയും ഒരു യൂണിഫിക്കേഷനാണ് അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു ആറ്റത്തെക്കാൾ ചെറുതായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ക്വാണ്ട ഫിസിക്സും ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫൈഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തിയറി കണ്ടെത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ പല മേഖലകളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രിങ് തിയറി അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇതിൽ തന്നെ പ്രോട്ടോണിലും ന്യൂട്രോണിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ക്വാർക്കുകളാണ് ആ ക്വാർക്കുകളുടെ ഉള്ളിൽ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഊർജത്തിൻ്റെ സ്ട്രിങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വള്ളികൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സ്ട്രിങ് തിയറിയിലൂടെ പറയുന്നത് അത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര മേഖലയാണ് ആ ശാസ്ത്ര മേഖല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിനെയും അതുപോലെ ക്വാണ്ട ഫിസിക്സിനെയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദൗത്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും അത് സാധ്യമായിട്ടില്ല ഇത്രയും ഭീകരനായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് ഉള്ളത് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ സ്പിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ ചാർജാണ്
പേരിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവിടെ ഫോട്ടോൺസിനെ കാണാൻ കഴിയും അതായത് പ്രകാശത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രകാശത്തെ പോലും വലിച്ചെടുക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രകാശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക പ്രകാശത്തെ എല്ലാ പ്രദേശത്ത് നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ബ്ലാക്ക് ഹോളിനില്ല അതിൻ്റെ ഫോട്ടോൺ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രകാശത്തെ മാത്രമേ അതിന് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഫോട്ടോൺ സ്ഫിയർ മുതലുള്ള പ്രദേശത്തെ പ്രകാശത്തെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല കാരണം ഫോട്ടോൺ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയാണ് പ്രകാശത്തിന് അവിടെ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥ ചിത്രമാണെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വലിയ ചക്രം കാണാൻ സാധിക്കും ആ ചക്രത്തെ നമ്മൾ അക്രീഷൻ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയും ആ ചക്രം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം അത് ഫോട്ടോൺ സ്പിയർ മുതൽ വെളിയിലേക്കുള്ള പ്രദേശമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രദേശത്തിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആണ് പ്രകാശത്തേക്കാൾ തീവ്രമായ വേഗതയിലുള്ളത് ഈ ഫോട്ടോൺ സ്പിയറിനും വെളിയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് ശ്വാസ് ഷീൽഡ് റേഡിയസിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടി അകലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രദേശം ഇന്നർമോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ പ്രദേശത്തുള്ള സെലസ്റ്റിൽ ബോഡികളെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ഒരിക്കലും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ചുറ്റുമായിട്ടും വലം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റ് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ വലം വയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇന്നർമോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്രമേണ അക്രീഷൻ ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറും ആ സെലസ്റ്റിൽ ബോഡി സ്പെഗറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ആറ്റത്തേക്കാൾ ചെറിയ പദാർത്ഥങ്ങളായിട്ട് അത് നുറുക്കപ്പെടും അങ്ങനെ നുറുക്കപ്പെടുന്ന ആ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒരു സ്പെഗേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂഡിൽ പോലെ വലിഞ്ഞ് ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കറങ്ങുന്നതാണ് അങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അക്രീഷൻ ഡിസ്കായിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് അക്രീഷൻ ഡിസ്ക് ശരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ അക്രീഷൻ ഡിസ്കിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം സമയം കൊണ്ട് അത് പതിയെ പതിയെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തപ്പെടും അക്രീഷൻ ഡിസ്കിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ താപനില അതിഭീകരമാണ് അത്രയും വലിയ ഒരു താപനിലയിലേക്ക് പദാർത്ഥങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും വലിയ അളവിലുള്ള റേഡിയേഷനുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇവൻ ഹൊറൈസൺ ടെലിസ്കോപ്പുകളുടെ സഹായത്താൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സൂപ്പർ മാസ്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ ചിത്രീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഈ കാണുന്ന ദൃശ്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അക്രീഷൻ ഡിസ്കാണ് അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഇവൻ ഹൊറൈസനും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സിംഗുലാരിറ്റി പോയിൻറ്റും അദൃശ്യമായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ദൃശ്യം ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന നമുക്ക് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമല്ല അതൊരു ഫോൾസ് കളേഡ് ചിത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള തരംഗങ്ങളാണ് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ളത് മാത്രമേ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ദൃശ്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫോൾസ് കളേഡ് ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ചിത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ഒപ്പിയെടുത്ത ദൃശ്യമാണ് മനുഷ്യന് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തതാണെന്ന് മാത്രം സൂപ്പർ മാസ്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളുടെ വലിപ്പം വളരെയധികം വലുതാണെങ്കിൽ പോലും സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവയെ ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ ചിത്രീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുക അസാധ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിലവിൽ പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷകരുടെ ബുദ്ധി അതിന് നമ്മളെ സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് അല്
ഈ ഒരു വിരൽ ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ അക്രീഷൻ ഡിസ്കാണ് അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ടെലസ്കോപ്പുകൾ അതിനെ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്കം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഭൂമിയുടെ നേരെ ഒരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഭൂമിയുടെ നേരെ വരുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അകന്നു പോകുന്ന ഭാഗം അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡിമ്മായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന കാരണമാണ് ഇവൻ ഹൊറൈസൺ ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണ് അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള മാസ് ആണ് അതിനുള്ളത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ വളരെ വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ഗാലക്സിയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ മാസ്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ മിൽക്കി വേയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൂപ്പർ മാസ്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ട് സോ മിൽക്കി വേയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സജിറ്റേറിയസ് എ സ്റ്റാർ എന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളുടെ മാസ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ മാസിൻ്റെ കോടാന് കോടി ഇരട്ടിയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വലിപ്പവും അതിഭീകരമാണ് നമ്മുടെ സൗരവത്തിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ വലിപ്പമുള്ള സൂപ്പർ മാസ്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂപ്പർ മാസ്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഗവേഷകർക്ക് ഇതുവരെയായും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അത് സൂപ്പർ മാസ്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അല്ല അത് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണ് നിലവിലുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ മാസ്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഒരു ചെറിയ അനുമാനമുണ്ട് നിലവിലുള്ള സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സൂപ്പർ മാസ്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഉണ്ടായെന്നുള്ള ഒരു അനുമാനം അത് വെറും അനുമാനം മാത്രമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളൊന്നും നമ്മുടെ പക്കലില്ല അങ്ങനൊരു വലിയ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് എങ്ങും നമുക്ക് കാണാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഒട്ടും തന്നെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളല്ല പ്രപഞ്ചത്തിൽ ധാരാളമായി ഉണ്ട് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ എന്ന ഗാലക്സി എടുത്താൽ മാത്രം അതിൽ നൂറ് കോടിയിൽ അധികം സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളാണ് ഉള്ളത് ശാസ്ത്രം നേരിടുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലാരിറ്റി പോയിൻ്റ് ആണ് സിംഗുലാരിറ്റി പോയിൻ്റിലെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഗവേഷകർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഉത്തരമായി കിട്ടിയത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലാരിറ്റി പോയിൻ്റിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രമാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പൂജ്യം എന്നാണ് പറയാൻ സാധിക്കുക ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെലസ്റ്റിൽ ബോഡിയുടെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാക്യത്തിലൂടെയാണ് ആ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ പിൻഡം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ മൊത്തം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോള്യം സിംഗുലാരിറ്റിയുടെ വോള്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പൂജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പൂജ്യം വരും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പൂജ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊക്കെ ആൻസറൊക്കെ എഴുതി അടിയിൽ രണ്ട് വരെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കിട്ടുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ഗവേഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ അതൊരു ദുസ്വപ്നമാണ് ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സംഖ്യയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ഒരിക്കലും പോസിബിൾ ആകാൻ പാടില്ല പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള സംഖ്യകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ പല ഗവേഷണങ്ങളിലും എൻ്റെ ചില മെട്രിക്കുകൾ അസാധ്യമായിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി പോലുള്ള സംഖ്യകളായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം ആ സമയത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഏതൊരു ഗവേഷകനും തോന്നുക ഈ സമയത്ത് ഇത് നിർത്തിയിട്ട് പോകാമെന്ന് പോലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ലാബിൽ നിന്നങ്ങ് ഇറങ്ങും ഇറങ്ങി കോളേജിന് വെളിയിൽ ഒരു ചെറിയ ചായക്കടയുണ്ട് ഞാൻ ആ ചായക്കടയിൽ പോയി ഒരു ചായയും ഒന്ന് രണ്ട് സ്നാക്കും ഒക്കെ കഴിച്ചിരിക്കും അതൊക്കെ
പ്രൈമോഡിയൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ ഇതുവരെയായിട്ടും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ തിയറികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ ചില ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ ഒരു പേനയുടെ ക്യാപ്പ് എടുക്കുക ആ പേനയുടെ ക്യാപ്പിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഉണ്ടാകും അത് പ്രൈമോഡിയൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളാണ് ഒരു മുട്ടുസൂചി എടുക്കുക മുട്ടുസൂചിയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാകും പ്രൈമോഡിയൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളാണ് തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക അതിൻ്റെ കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലുള്ള വലിപ്പമാണ് നമുക്കറിയാം പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സമയത്തിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഇത്രയുമാണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് മുമ്പ് ഇത്രയും ആയിരിക്കുമല്ലോ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് മുമ്പ് ഇത്രയും ആയിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ വളരെ വളരെ പിന്നിലേക്ക് പോകും തോറും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കുറവാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്ററിൽ ഒരു കുറവും സംഭവിക്കുന്നില്ല മാറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് വളരെയധികം വർഷം പിന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് വലിയ അളവിലുള്ള മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വലിയ അളവിലുള്ള മാസ് കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ ഇലക്ട്രോണിനെ ന്യൂട്രോൺസ് ആക്കാനും ന്യൂട്രോണിനെ തകർത്ത് നമുക്കറിയാത്ത എന്തൊക്കെയോ പദാർത്ഥങ്ങളാക്കി മാറ്റാനും സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളാണ് പ്രൈമോഡിയൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ നമ്മുടെ പരിസരത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അവയെ നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത തിയറിയിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന വേറെയും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ പ്രശസ്തനാക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ഹോക്കിങ് റേഡിയേഷൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ജീവചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുണ്ട് തിയറി ഓഫ് എവരിത്തിങ് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് പക്ഷേ ആ സിനിമയിൽ ചില ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള എറവുകളുണ്ട് ഹോ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് കണ്ടെത്തിയതായിട്ട് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയിലൂടെ ഉണ്ടായതായിട്ട് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ജോർജ് സ്ലമേത്രി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയതാണെന്ന് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോക്കിങ് റേഡിയേഷനാണ് അത് ആൽബേർട്ട് ടൈംസിൻ്റെ ഒരു തിയറിയെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ആൽബേർട്ട് ടൈംസിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശൂന്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല ശൂന്യത എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്പേസിൽ പോലും അവിടെ പാർട്ടിക്കളും ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കളും ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ തന്നെ അത് പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന് അൻഹിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്മൂലനത്തിന് വിധേയമാകുന്നു അങ്ങനെ സ്പേസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു കെയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അരാജകത്വം നിറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ തൊട്ടരികിൽ ഇങ്ങനെ പാർട്ടിക്കളും ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കളും കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ടാകും ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ അത് കൂടിച്ചേരാതെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാരണം ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്കും വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന ആ റേഡിയേഷനാണ് ഹോക്കിങ് റേഡിയേഷൻ തിയറികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇതുവരെ ആയിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു റേഡിയേഷനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ ഇത് മാത്രമല്ല വേറെയും ചില റേഡിയേഷനുകൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അക്രീഷൻ ഡിസ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ചിത്രം ചിത്രീകരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അക്രീഷൻ ഡിസ്കിൽ നിന്ന് വന്ന റേഡിയേഷനാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലാതെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന ജെറ്റുകളുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ചില ഗ്രാഫിക്കൽ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ജെറ്റുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ജെറ്റുകൾക്ക് പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ഒരു നോർത്തും
ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്ന റേഡിയേഷൻ ഗാമ റേഡിയേഷൻ ആയിരിക്കും അതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഗവേഷകർ തുടരെ തുടരെ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉറവിടം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണെന്നും അതിൻ്റെ കാരണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ജെറ്റുകളാണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതുമാത്രമല്ല ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ആ വീഡിയോകളൊക്കെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കി ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗവേഷകരോടൊപ്പം ചേർന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യാനും അതൊരു ശാസ്ത്ര പ്രബന്ധമാക്കി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് കോഴ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലിലൂടെയോ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയോ എന്നോട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്കുകളും 